ഇബ്രാഹിം <laughs> وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارham ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدِيِّ هَدِيُّ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلُّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ فَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى فِي الْقُرْآنِ الْعَظِيمِ فَأَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولينصر ان الله ما ينصره ان الله لقوي عزيز وقال الله ايضا لا يلهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ان تبروهم وتقسطوا اليهم ان الله يحب المقسطين رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي பலவச்சாரலாலனும் நிகரற்ற பேரன் முடியோனுமாகிய இல்லாமல் அல்லாஹுவின் திருப்பெயர் போற்றி புகழ்ந்து அவனுடைய சாந்தியும் கருணையும் நபிசல்லாஹு அலஹி வசல்லம் அவர்கள் மீதும் அவர்களை பின்பற்றி வாழ்ந்த உத்தம சத்திய தோழர்கள் நல்லவர்கள் மீதும் அவர்களின் அடிச்சோடை பின்பற்றி வாழ்ந்து கொண்டிருக்கக்கூடிய அனைத்து மக்கள் மீதும் உண்டாகட்டுமாக அன்பானவர்களே அல்லாஹினுடைய மாபெரும் கருணையினால் நாம் எல்லாம் இந்த ஜும்மா தினத்திலே அல்லாஹுடைய வீட்டிலே ஒன்று கூடியிருக்கின்றோம் நமக்கு இந்த வாய்ப்பினை ஏற்படுத்தி தந்த அல்லாவுக்கு நன்றி அனைத்தையும் உரித்தாக்கியவனாக எனது உரையை ஆர்வம் செய்கின்றேன் அன்பானவர்களே அல்லாஹுடைய மார்க்கமான இஸ்லாம் அவ்வப்பொழுது உலகத்திலே மிக மோசமான நிலையில் வர்ணிக்கப்படுவதும் மிக மோசமாக பார்க்கப்படுவதும் என்பது காலம் காலமாக நடந்து கொண்டிருக்கக்கூடிய ஒரு நிலையாகவே மாறிவிட்டது என்று சொல்லலாம் இஸ்லாம் மீதான வெறுப்பு மக்கள் மத்தியிலே அதிகரிப்பதற்கான சூழல்களும் ஆங்காங்கே நிலவி கொண்டிருக்கக்கூடிய ஒரு நிலையையும் நாம் கருத்தில் கொள்ள வேண்டிய ஒரு அவசியத்திலே நாம் இருக்கின்றோம் இந்த மார்க்கத்தின் மீது வைக்கக்கூடிய குற்றச்சாட்டுகள் என்பது மிகவும் ஒரு பாரதூரமான ஒரு சூழலை உருவாக்கக்கூடிய ஒரு நிலைக்கு செல்லப்படுவதை நாம் கண்கூடாக பார்த்து கொண்டிருக்கின்றோம் அதிலும் இஸ்லாமியர்கள் மீது 
ஏதாவது ஒரு பழியை சொல்லி தாக்குதல் நடத்துவது என்பது ஒரு நிகழ்வு அடுத்து இஸ்லாமியர்களால் அல்லது இஸ்லாமிய பேர்களால் தாக்குதல் நடத்தப்படுகின்றது என்பது இரண்டாவது நிகழ்வு அப்படி நிகழக்கூடிய நேரத்தில் ஒட்டுமொத்தமாக இந்த மார்க்கத்தின் மீதும் இந்த மார்க்கம் என்ன ஒரு அடிப்படையை எந்த ஒரு ஏகத்துவத்தை சொல்கின்றதோ அந்த ஏகத்துவத்தின் மீது குற்றச்சாட்டுகள் வைப்பது என்பது சமீப காலமாக அதிகரித்திருப்பதை நாம் பார்க்கின்றோம் அதற்கு கடந்த ஞாயிற்றுக்கிழமை நடந்த இலங்கை சம்பவம் விதிவிலக்கு இல்லை என்று சொல்லக்கூடிய அளவிற்கான ஒரு நிகழ்வை நாம் பார்க்கின்றோம் எந்த ஒரு மனித சமுதாயம் ஏற்றுக்கொள்ள முடியாத அளவிற்கான மிகப்பெரிய ஒரு கொடூரத்தை கடந்த ஞாயிறு மற்றும் திங்கட்கிழமையில இலங்கையிலே நடத்தி இருக்கின்றார்கள் கிறிஸ்தவர்கள் அவர்களுடைய பண்டிகையை கொண்டாடி கொண்டிருந்த அந்த நேரத்தில் நடந்த ஒரு தற்கொலை தாக்குதல் மிகப்பெரிய ஒரு அதிர்வலையை உலகத்தின் அடிப்ப உலகம் முழுக்க ஏற்படுத்தி இருக்கின்றது என்று சொல்லலாம் குறிப்பாக இந்த தாக்குதலிலே கிறிஸ்தவர்கள் கொல்லப்பட்டது என்பது உலகத்தில் மிகப்பெரிய ஒரு அதிர்வலையை ஏற்படுத்தி இருக்கின்றது பெரும்பாலான மேற்கத்திய நாடுகள் கிறிஸ்தவ கொள்கையை அடிப்படையாக கொண்டு வாழக்கூடிய நாடுகள் அந்த நாடுகளில் எல்லாம் மிகப்பெரிய ஒரு அதிர்வலை கடந்த ஞாயிற்றுக்கிழமை நடந்த நிகழ்வின் போது ஏற்பட்டிருக்கின்றது இன்று வரை அது தொடர்ந்து கொண்டிருப்பதை நாம் பார்க்கின்றோம் அதனுடைய பாதிப்பு எங்கே வந்து நிற்கின்றது என்று சொன்னால் மீண்டும் இஸ்லாமிய மார்க்கத்தின் பக்கம் வந்து நிற்பதுதான் இன்றைக்கு உள்ள ஒரு மோசமான ஒரு நிலை என்று சொல்லலாம் அதிலும் வரக்கூடிய செய்திகள் வந்து கொண்டிருக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு செய்திகளும் இதில் நேரடியாக சம்பந்தப்பட்டவர்கள் இஸ்லாத்தின் பெயரால் இஸ்லாமிய மார்க்கத்தின் பெயரால் இஸ்லாம் சொல்லி இருக்கக்கூடிய ஜிஹாதின் பெயரால் நடத்தி இருப்பது போன்ற ஒரு தகவல்கள் ஊர்ஜிதம் செய்யப்பட்டும் செய்யப்படாமலும் வந்து கொண்டிருக்கக்கூடிய தகவல் இன்னும் இஸ்லாமிய மக்களுக்கு மத்தியில் மிகப்பெரிய ஒரு கவலைக்கான ஒரு சூழலை ஏற்படுத்தி இருக்கின்றது எந்த அளவுக்கு என்றால் இன்றைக்கு ஜும்மாவுடைய தொழுகையை நடத்த வேண்டாம் என்று இலங்கை ஜமாத் மூலமாக அறிக்கை விடக்கூடிய அளவிற்கான ஒரு சூழல்கள் எல்லாம் இன்றைக்கு இலங்கையில் உருவாகி இருப்பதை பார்க்கின்றோம் பள்ளிவாசல்களில் தாக்குதல் நடத்துவதற்கான ஒரு வாய்ப்பு இருக்கின்றது அதனால் ஜும்மா நடத்தாமல் இருங்கள் என்று ஒரு இஸ்லாமிய அமைச்சர் அறைகூவல் விடுகின்றது இலங்கை ஜமாத் மூலமாக அறிவித்திருக்கின்றது நீங்கள் ஜும்மாவுக்கு சென்று தொழாதீர்கள் என்ற அறிவிப்புகளை எல்லாம் என்ன செய்கிறோம் அப்படின்னா நாம் செய்தியாக பார்த்து கொண்டிருக்கின்றோம் இது இப்படி ஒரு நிகழ்வை நாம் என்னதான் கூப்பாடுகள் போட்டு இதற்கும் இஸ்லாத்திற்கும் சம்பந்தம் இல்லை இல்லை என்று சொன்னாலும் இதை பற்றியான குற்றச்சாட்டுகள் நம் மீது மீண்டும் மீண்டும் சுமத்தப்பட்டுக் கொண்டிருப்பதை பார்க்கின்றோம் இதுல முக்கியமான ஒரு விஷயம் என்ன அப்படின்னா இந்த குற்றச்சாட்டு பொதுப்படையான இஸ்லாமியர்கள் எந்த ரீதியில் இருந்து வகாவிசத்தினுடைய தீவிர வெளிப்பாடு என்ற ஒரு செய்தி என்பது இன்னைக்கு வரத பார்க்கிறோம் வகாபியம் என்று சொன்னால் வகாபியிசம் என்று சொன்னால் ஏகத்துவத்தை அடிப்படையாக கொண்டு யார் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கின்றார்களோ அவர்களுடைய தீவிர போக்கினால் தான் இது நடந்தது என்பது போன்ற ஒரு செய்தியை பல இடங்களிலே பல நாளிதழ்களில் வருவதை பார்க்கிறோம் நேற்று கூட இந்து என்று சொல்லப்படக்கூடிய தமிழ் பத்திரிகையில இரண்டு விஷயங்கள் இந்த குண்டு வெடிப்பை பற்றி எழுதியிருந்தது இரண்டு பேருமே இஸ்லாமிய பெண்மணிகள் எழுதியிருந்தாங்க அவங்க சொல்லக்கூடிய குற்றச்சாட்டு என்னன்னா இதுக்கான காரணம் வகாபிசம் தான் வகாபிசம் தான் இப்படிப்பட்ட ஒரு செயலை செய்திருக்கின்றது என்பது போன்ற ஒரு விஷயத்தை என்ன செய்யறாங்க உருவாக்கி இருக்கிறாங்க உண்மையிலேயே இதை முஸ்லிம்கள் செய்திருந்தால் அல்லது இதற்கு பொறுப்பேற்றிருக்கக்கூடிய ஐஎஸ்ஐஎஸ் என்ற அமைப்பு செய்திருந்தது என்று சொன்னால் அவர்களுக்கும் இந்த மார்க்கத்திற்கும் எந்த சம்பந்தம் கிடையாது பல முறை நம்ம என்ன செய்யறோம் அது இஸ்லாமிய அடிப்படையை சார்ந்த ஒரு அமைப்பே கிடையாது இஸ்லாத்திற்கு எதிராக உருவாக்கப்பட்டவைகள் என்பதை நாம் மீண்டும் மீண்டும் பல இடங்களிலே பல சூழல்களில் நாம் சொல்லிக்கொண்டே இருக்கிறோம் ஒரு காலம் இது போன்ற ஒரு கொடூரங்களை நடத்துவதற்கு இஸ்லாம் அனுமதிப்பதே கிடையாது யாரெல்லாம் குற்றச்சாட்டு குற்றச்சாட்டுக்கு உட்படுத்தப்பட்டிருக்கின்றார்களோ 
யாரெல்லாம் தற்கொலை தீவிரவாதிகளாக மாறி அதை செய்ததாக சிலருடைய படங்கள் காட்டப்படுகின்றதோ ஒருவேளை அவர்கள் செய்திருந்தால் அவர்கள் முஸ்லீமாக இருந்தால் அதற்காக அதை ஏற்றுக்கொள்ள முடியுமா என்றால் கண்டிப்பாக ஏற்றுக்கொள்ள முடியாது அவர்கள் செய்த எந்த ஒரு தவறையும் எந்த ஒரு முஸ்லீம் நியாயப்படுத்தவும் இல்லை நியாயப்படுத்தவும் முடியாது நியாயப்படுத்த வேண்டும் என்று இஸ்லாம் சொல்லவே இல்லை அல்லாஹுடைய வசனங்களை அல்லாஹுடைய செய்திகளை தவறாக விளங்கி அதன் அடிப்படையில் தவறாக ஒருவர் நடந்திருந்தார் என்றால் அவர் குற்றவாளியாகத்தான் பார்க்கப்படுவாரை தவிர ஒரு காலம் அவரை இஸ்லாமியர்கள் ஆதரிப்பார்கள் என்ற ஒரு சூழலை யாரும் என்ன செய்யக்கூடாது எதிர்பார்க்க கூடாது அது நடக்கவும் செய்யாது எவ்வளவு அழகான ஒரு கொள்கையை கொண்ட ஒரு மார்க்கத்தில யதார்த்தமாகவே இஸ்லாத்திற்கான எதிர்ப்பு சிந்தனைகளை வளர்க்க வேண்டும் என்பதற்காக பல நிலைகளிலும் பல சூழல்களும் உருவாக்கப்பட்டுக் கொண்டிருப்பதை நாம் பார்த்துட்டு இருக்கிறோம் இடையில ஒரு சில வாரங்களுக்கு முன்னால் நாம் நியூசிலாந்து சம்பந்தமாக பேசும்போது கூட சொன்னோம் இஸ்லாமிய எதிர்ப்பு தொழிலை செய்வதற்கான ஒரு சூழலை அதற்காகவே என்ன செய்யறாங்க ஒரு கூட்டம் முயற்சி செய்து செய்து கொண்டே இருக்கின்றது அதற்காகவே பல பத்திரிகைகள் நடத்தப்படுகின்றன எங்கு எது நடந்தாலும் முதலாவது குற்றச்சாட்டுக்கு உள்ளாக்கப்படுபவர்கள் முஸ்லீம்கள் தான் என்பதுதான் எல்லா நிலைகளிலும் பார்த்துட்டு இருக்கோம் அப்படிப்பட்ட ஒரு எதிர்ப்பு தொழிலை தொழிலாகவே செய்து கொண்டிருக்கிறாங்க அப்படி இருக்கும் போது இதில் ஒரு முஸ்லீம் சம்பந்தப்பட்டா ஒரு முஸ்லீம் சம்பந்தப்பட்டதற்கான அறிகுறிகள் தெரிந்தால் ஒரு முஸ்லீம் சம்பந்தப்பட்டதற்கான அடையாளங்கள் இருந்தால் எவ்வளவு பெரிய ஒரு விளைவை இந்த சமூகத்திற்கு ஏற்படுத்தும் என்பதை செய்வார்கள் யாரும் யோசிக்காத விளைவை இன்றைக்கு இந்த சமூகம் சந்தித்துக் கொண்டிருக்கின்றது அதுவும் இலங்கையை பொறுத்தவரை எவ்வளவோ தாக்குதல்களுக்கு இஸ்லாமிய மக்கள் உள்ள உட்படுத்தப்பட்டிருக்கிறாங்க அது விடுதலை புலிகளால் நடத்தப்பட்ட தாக்குதலாக இருந்தாலும் சரி அதே போன்று சிங்களவர்களால் நடத்தப்பட்ட தாக்குதல்களாக இருந்தாலும் சரி பல நிலைகளிலே இஸ்லாமியர்கள் தங்களுடைய அமைதியை தான் வெளிப்படுத்தி இருக்கிறாங்க அது உலகுக்கே தெரியும் ஆனால் இன்றைக்கு ஒரு நிகழ்வின் மூலமாக இவ்வளவு காலம் அந்த மக்களிடத்திலிருந்த ஒரு அமைதிக்கு அமைதியின் எதிர்ப்புடைய நிலைகள் இன்றைக்கு மாற்றப்பட்டு இதற்காக இவர்கள் செய்திருக்கின்றார்கள் என்பது போன்ற ஒரு சூழல்கள் எல்லாம் உருவாக்கப்பட்டிருச்சு பலரும் பலவிதமான கருத்துக்களை சொல்றாங்க இதற்கு பின்னால் அரசியல் பின்னணிகள் இருக்கின்றன அரசியல் பின்னணிகளை கொண்டு இது செயல்படுகின்றன அடுத்த தேர்தலுக்குரிய ஒரு நிகழ்வாக இது பார்க்கப்படுகின்றது என்பது போன்ற பல நிகழ்வுகள் இருந்தாலும் அந்த ஒரு நிகழ்வுக்காக பயன்படுத்தப்பட்டது ஒரு முஸ்லீம் என்று ஒரு சூழல் இருந்தால் அது எவ்வளவு பெரிய ஒரு பாதிப்பை இந்த சமூகத்திற்கு ஏற்படுத்தும் என்பதை நாம் கண்டு கொண்டிருக்கிறோம் நீங்க ஜும்மாவுக்கு போகாதீங்க அப்படின்னு சொல்லி ஜும்மாவுக்கு அழைக்கக்கூடியவர்கள் அழை எதிர் அழைப்பை கொடுக்கக்கூடிய ஒரு சூழல் உருவாகிருச்சுன்னா இதை விட ஒரு மோசமான நிலையை பார்க்க முடியுமா உங்களுக்கு ஒரு சங்கடம் வருகின்றது என்றால் உங்களுடைய கையால் சம்பாதித்துக் கொண்ட ஒரு தீய வினையின் காரணமாக என்று அல்லாஹ் ரபுல் ஆலமின் சொல்கின்றானே அதுதான் நமக்கு ஞாபகம் வருகின்றது இஸ்லாமிய மார்க்கத்தை தவறாக தெரியாமல் புரிந்து கொண்டு அப்படி தெரியாமல் புரிந்த அந்த பிரச்சாரத்தை மேற்கொள்பவர்களை இஸ்லாமியர்கள் ஆரம்ப காலகட்டத்திலே தடுத்திருந்தார்கள் என்றால் யார் தடுக்கக்கூடிய சூழல்கள் இருந்தார்களோ அவர்கள் கூப்பிட்டு இது போன்ற விஷயங்களை இஸ்லாம் ஆதரிக்கவில்லை இது இஸ்லாத்திற்கு எதிரான கொள்கை என்ற ஒரு உபதேசங்கள் செய்திருந்தால் பலரும் பாதுகாக்கப்பட்டிருக்கலாம் இது போன்ற ஒரு நிகழ்வு நடந்திருக்காது எவ்வளவு பெரிய ஒரு நிகழ்வு இருநூத்தி ஐம்பத்தி மூன்று பேர் கொல்லப்பட்டிருக்கிறாங்க முதல்ல முன்னூத்தி ஐம்பத்தி ஒன்பதுல அறிவிச்சுட்டு இப்ப இலங்கை அரசாங்கமே இருநூத்தி ஐம்பத்தி மூன்று பேர் கொல்லப்பட்டிருக்கிறாங்க எத்தனை குழந்தைகள் எத்தனை பெண்கள் எத்தனை மக்கள் அப்பாவி மக்கள் கொடூரமான முறையில வெளியூர்கள் இந்த எல்லாம் வந்தவரும் கொல்லப்பட்டிருக்கிறாங்க அதுல முஸ்லிம்களும் விதிவிலக்கு இல்லை இருபதுக்கும் மேற்பட்ட இஸ்லாமியர்கள் கொல்லப்பட்டிருக்கிறாங்க ஆனா அது வெளியே வராது அது பெருசா தெரியாது ஏன்னா செய்தவன் இஸ்லாம் என்ற ஒரு போர்வையில் செய்திருக்கும் பொழுது அது வெளியே வருமா கண்டிப்பா வராது இஸ்லாம் என்ன சொல்லி காட்டுகின்றது இப்படிப்பட்ட ஒரு தாக்குதலை நடத்த வேண்டும் என்று இஸ்லாம் போதிக்கின்றதா அப்படி போதிச்சதாகத்தான் யாரை இன்றைக்கு குற்றவாளியாக காட்டியிருக்கின்றார்களோ அவனுடைய போதனை தெரிகின்றது இஸ்லாம் அதைத்தான் சொல்லுது இஸ்லாம் எல்லாரையும் வெட்டணும்னு சொல்லுது எல்லாரையும் வெட்டி கொள்ள வேண்டும் என்று சொல்லுது 
வாக்கிற இடத்தில் எல்லாம் கொள்ள வேண்டும் என்று இஸ்லாம் சொல்கிறது என்று ஒரு மூர்க்கத்தனமான இஸ்லாத்தை புரியாத ஒரு தவறான பிரச்சாரம் இன்றைக்கு இந்த சமூகத்திற்கு மிகப்பெரிய ஒரு இழப்பை ஏற்படுத்தி இருக்கின்றது சமூகத்துடைய தாவா களங்களே கேள்விக்குறியாக கூடிய அளவிற்கான ஒரு சூழல் வந்து இருக்கின்றது சமூகத்துடைய மிகப்பெரிய ஒரு கடமையான ஜும்மாவுடைய கடமையை நிறைவேற்ற முடியாத ஒரு சூழல் உருவாகி இருக்கின்றது என்றால் நம்முடைய தவறான புரிதல்கள் இஸ்லாத்தை பற்றியான தவறான புரிதல்களுடைய விளைவை நாம் யோசித்து பார்க்க வேண்டும் உணர்ச்சி வசப்படக்கூடிய எந்த ஒரு நிலையையும் இஸ்லாம் அதிகரிக்க அங்கீகரிக்கின்றதா உணர்ச்சி வசப்பட்டு செய்யக்கூடிய எந்த ஒரு காரியத்தையாவது இஸ்லாம் ஏற்றுக்கொள்கின்றதா உணர்ச்சி வசத்தால் எந்த காரியத்தையும் செய்யாது என்ற ஒரு அடிப்படை போதனை சொல்லி காட்டுகின்றது இஸ்லாம் உணர்ச்சியினுடைய ஆரம்ப கட்டத்திலேயே உணர்வு பெருக்கக்கூடிய உணர்ச்சியினுடைய ஆரம்ப கட்டத்திலேயே உன்னை கட்டுப்படுத்தி இருக்க வேண்டும் என்ற ஒரு அடிப்படையை சொல்லி காட்டுகின்றது இஸ்லாம் கோபத்தால் எந்த காரியத்தையும் செய்யக்கூடாது என்ற ஒரு போதனை சொல்கின்றது இஸ்லாம் யார் மீதும் மோசமான வெறுப்பை காட்டக்கூடாது என்று சொல்கின்றது இஸ்லாம் யார் உங்களுக்கு எந்த விதமான உங்களோடு நேசமாக பாசமாக பழகக்கூடியவர்களிடத்தில் நல்ல முறையில் நடந்து கொள்ளுங்கள் என்று சொல்கின்றது இஸ்லாம் உன்னிடத்தில் கூர்மையான கூர்மையான ஆயுதங்கள் இருந்தது என்றால் அந்த ஆயுதங்கள் பிறருக்கு பாதிக்காத அளவுக்கு அந்த ஆயுதத்தை மூடிக்கொண்டு செல்கின்றது செல் என்று சொல்லக்கூடிய கட்டளை சொல்கின்றது இஸ்லாம் ஆனால் இந்த கட்டளை எல்லாம் இன்றைக்கு எடுபடுமா நீங்களும் நானும் சொல்ல முடியுமா சொன்னால் ஏற்றுக்கொள்வார்களா சொல்லக்கூடிய நேரத்தில் நம்மை பார்த்து பரிகசிப்பதை தான் இன்றைக்கு நாம் பார்த்து கொண்டிருக்கின்றோம் எல்லோரும் சரி இலங்கையில் உள்ள எல்லா இஸ்லாமிய அமைப்புகளும் சரி எல்லா இஸ்லாமிய ஜமா தலைவர்களும் சரி எல்லாரும் சேர்ந்து இஸ்லாத்திற்கு எதிரானது எதிரானது என்று எல்லாரும் சேர்ந்து சொல்லிக் கொண்டிருக்கின்றார்கள் ஆங்காங்கே அவர்களுக்கு உதவி செய்வதோடு சேர்ந்து சொல்லிக் கொண்டிருக்கும் பொழுது அதற்கு எதிராக அதில் வரக்கூடிய விஷயங்கள் எல்லாம் என்ன யாராவது அதை ஏற்றுக்கொள்கின்றார்களா யாரும் ஏற்றுக்கொள்ளாத அளவுக்கான ஒரு சூழலை உருவாக்கி இருக்கிறார் இதையெல்லாம் வாய்ப்பாக பயன்படுத்தி இஸ்லாமிய சமூகம் அங்கே தங்க முடியாத ஒரு சூழல் உருவாக்கப்படுகின்றது பலரும் வீடுகளில் இருந்து அழுது கொண்டு எந்த விதமான பாவமும் அறியாத இஸ்லாமியர்கள் வீடுகளை விட்டு வெளியேறக்கூடிய ஒரு சூழல்கள் எல்லாம் வந்திருக்கின்றது காரணம் எந்த பாவம் அறியாத அப்பாவி மக்கள் கொல்லப்பட்டதனுடைய விளைவு யாரோ செய்த தவறுக்காக யாரோ ஒரு கொடுமையை அனுபவித்துக் கொண்டிருக்கக்கூடிய ஒரு சூழலை இன்றைக்கு நாம் பார்த்துக் கொண்டிருக்கிறோம் இதற்கு பெயர் ஐஎஸ்ஐஎஸ் என்றால் அதனுடைய ஆதரவாளர்கள் தான் இதை செய்தார்கள் என்றால் முதலாவது தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் அவர்களுக்கும் இஸ்லாத்திற்கும் எந்த சம்பந்தம் கிடையாது சிரியாவிலே அந்த நாட்டினுடைய உண்மையான பிரஜைகள் தங்களுடைய உரிமைக்காக போராடியதை திசை திருப்புவதற்காக உருவாக்கப்பட்ட அமெரிக்காவிலும் இஸ்ரேலாலும் உருவாக்கப்பட்ட ஒரு அமைப்பு தான் ஐஎஸ்ஐஎஸ் அதுக்கும் இஸ்லாத்துக்கு எந்த சம்பந்தம் இல்லை உண்மையிலேயே அவர்களுக்கு வந்து இஸ்லாமிய மக்கள் மீது உள்ள எந்த அக்கறையும் கிடையாது அவர்களை பொறுத்தவரை உண்மையான தன்னுடைய சொந்த நாட்டிற்காக தான் தன்னுடைய நாட்டிலே வாழ வேண்டும் என்பதற்காக போராடிய மக்களை ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு கொடுங்கோல் அரசன் கொடுங்கோல் ஆட்சியாளன் இன்றைக்கு வரைக்கும் அந்த மக்கள் துன்பத்தை அனுபவிச்சுட்டு இருக்கிறாங்க அப்படிப்பட்ட அந்த துன்பத்திலிருந்து காக்கப்பட வேண்டும் என்பதற்காக போராடிய மக்களை திசை திருப்புவதற்காக உருவாக்கப்பட்டவர்கள் தான் ஐஎஸ்ஐஎஸ் இஸ்லாமிக் ஸ்டேட் இன் இராக் அண்ட் சிரியா அப்படின்னு சொன்னாங்க அப்ப இராக்கிலும் சிரியாவையும் பாதுகாப்பதற்காக என்று உருவாக்கி உண்மையான சிரியாவினுடைய போராட்டத்தை அந்த நாட்டுடைய ஜனநாயகத்துடன் அடிப்படையில் போராடிய போராட்டக்காரர்களை திசை திருப்பி அரசாங்கத்திற்கு ஆதரவாக சியோனிசத்திற்கு ஆதரவாக செயல்படக்கூடிய ஒரு அமைப்பு தான் ஐஎஸ்ஐஎஸ் தவிர அதற்கும் இஸ்லாத்திற்கும் இந்த சம்பந்தம் கிடையாது உண்மையிலேயே அவர்கள் இஸ்லாமியர்களுக்கானவர்கள் தான் என்றால் இஸ்ரேலை ஏன் அவர்கள் தாக்கல இஸ்ரேல அதிகமான பச்சிலை குழந்தைகளை இஸ்ரேல் ராணுவம் கொண்டு கொண்டிருக்குதே அதுக்கு எதிராக எதுவும் செஞ்சாங்களா ஏதாவது முயற்சி செஞ்சாங்களா 
அந்த நாட்டுக்கு எதிராக போர் பிரகடனம் செஞ்சாங்களா செய்யவே மாட்டாங்களே ஏன்னா உருவாக்கியவர்கள் அவர்கள் தான் அவர்கள் தான் உருவாக்குனாங்க உருவாக்கியவர்களுக்கு துரோகம் அழைப்பார்களா கண்டிப்பாக செய்ய மாட்டாங்க அவர்களை பொறுத்தவரை இந்த மார்க்கத்தை கலங்கடிக்க வேண்டும் என்பதற்காக இஸ்லாத்தை கலங்கடிக்க வேண்டும் என்பதற்காக உருவாக்கப்பட்டவர்கள் தான் அவர்களை தவிர ஒரு காலம் அவர்கள் இஸ்லாத்திற்கு சம்பந்தமானவர்கள் கிடையாது என்பதை புரிந்து கொள்ள வேண்டும் ஒரு கருப்பு கொடியை வைத்து லாயிலாக இல்லல்லா என்று எழுதினால் அவர்கள் முஸ்லிம்களா அதிலும் அப்படி அவர்களால் ஈர்க்கப்பட்டு போன பல வாடிவர்கள் தவறான ஒரு சிந்தனையின் பக்கம் போய் ஆட்பட்டு நாசமானதை தவிர வேறு என்ன சாதித்தது எதையாவது சாதித்தார்களா நாசமாகி போனதுதான் மிச்சம் இந்த சமூகத்தினுடைய நிலைமைகள் மிகவும் மோசமாகி போனதுதான மிச்சமே தவிர வேறு எதையும் அவர்களால் செய்ய முடியவில்லை ஆக அவர்களுக்கும் இந்த மார்க்கத்திற்கும் எந்த விதமான சம்பந்தம் இல்லை அதை பற்றியான ஒரு ஈர்ப்போ தவறான சிந்தனை இருந்தால் அதை மாற்றிக்கொள்ள வேண்டிய ஒரு அவசியம் ஒவ்வொரு முஸ்லிமுக்கும் இருக்கின்றது என்பதை புரிந்து கொள்ள வேண்டும் அடுத்ததாக வகாபி இசம் வகாபி இசம் என்பது மக்களுக்கு மத்தியில் மிகப்பெரிய ஒரு தவறான எண்ணத்தை உருவாக்கக்கூடியதா மக்களை பழமைவாதத்தின் பக்கம் அழைத்து செல்லக்கூடியதா மக்களை கொல்ல வேண்டும் என்று சொல்லக்கூடியதா மக்களுக்கு அநீதம் இழைக்க வேண்டும் என்று சொல்லக்கூடியதா அது அல்ல வகாபிசம் என்பது வகாபிசம் என்ற ஒரு கொள்கையே கிடையாது முதல்ல நம்ம தெரிய வேண்டிய விஷயம் என்னன்னா வகாபிசம் என்ற ஒரு கொள்கை இருக்குதா அப்படி ஒரு கொள்கையே கிடையாது எந்த கொள்கையை அல்லாகும் அல்லாஹுடைய தூதரும் சொன்னார்களோ அந்த கொள்கையை சமீபத்திய நூற்றாண்டுகளிலே மக்களுக்கு ஒருவர் போதித்தார் அவர் பெயர் முகம்மத் அவருடைய தந்தை பெயர் அப்துல் வஹாப் முகம்மது என்பவர் ஒரு போதனை செய்தார் அவருடைய தந்தை பெயர் அப்துல் வஹாப் முகம்மது முன் அப்துல் வஹாப் என்று சொல்லப்படக்கூடிய அல்லாஹுடைய மார்க்கத்தை மக்கள் தவறாக புரிந்து வைத்திருக்கின்றார்கள் என்பதற்காக சரியான கொள்கையை சொன்னார் உண்மையிலேயே வகாபிசம் என்பது மிக மோசமான ஒரு கொள்கையாக இருந்தது என்று சொன்னால் வகாபிச கொள்கை என்பது மக்களை கருவறுக்கக்கூடிய அப்பாவி மக்களை கொல்லக்கூடிய ஒரு கொள்கையாக இருந்தது என்று சொன்னால் எத்தனை நிகழ்வுகள் நடந்திருக்கின்றது சொல்ல முடியுமா இன்றைக்கு அதே வகாபிச கொள்கையை சேர்ந்தவர்கள் தான் சவுதியுடைய அரசாங்கத்தை நடத்தி கொண்டிருக்கிறார்கள் அங்கே இது போன்ற அநியாயங்கள் அக்கிரமங்கள் நடக்கின்றதா எத்தனையோ விஷயங்களை அவர்களும் எத்தனையோ எவ்வளவோ அநியாயங்கள் நடந்தது அதையெல்லாம் என்ன செய்தார்கள் உண்மையிலே வகாபிசம் என்பது மோசமான கொள்கையாக இருந்தால் எவ்வளவு அநியாயங்கள் நடந்திருக்க வேண்டும் நடந்ததா இல்லையே அப்படி எந்த விதமான அநியாயங்களும் நடந்ததற்கான வரலாற்று சுவடுகள் இல்லையே எந்த விதமான விஷயங்களையும் பார்க்க முடியாதே ஆனால் அப்படிப்பட்ட அந்த கொள்கையின் மீது தாக்குதல் உண்மையான ஏகத்துவத்தின் மீது ஒரு தாக்குதல் நடத்தக்கூடிய ஒரு சூழல் வந்திருக்கின்றது இன்னைக்கு வரைக்கும் பாருங்க இன்றைக்கு வரைக்கும் எந்த நாட்டோடு நட்பு நாடுகளாக இருக்கின்றது சவுதியை பொறுத்தவரை உலகத்தினுடைய எல்லா நாடுகளும் நட்பு நாடுகள் அது இந்தியாவாக இருக்கட்டும் இலங்கையாக இருக்கட்டும் அமெரிக்காவாக இருக்கட்டும் ஏன் இஸ்ரேலாகவும் இருக்கட்டும் இன்றைக்கு இஸ்ரேலோடும் நட்பு நாடாக இருக்கின்றது சவுதி அரேபியா அதை பற்றியான விமர்சனங்கள் வேறு ஆனால் அந்த நாட்டினுடைய அடிப்படை கொள்கை என்ன வகாபிசம் தானே அந்த வகாபிச கொள்கை உள்ள அந்த நாட்டோடு தானே எல்லா நாடுகளும் ஒப்பந்தம் செய்திருக்கின்றன வியாபாரங்களில் இருந்து எல்லா விதமான ஒப்பந்தங்களும் செய்திருக்கின்றன இல்லை எத்தா விதமான முதலீடுக்கான ஒப்பந்தங்களும் செய்கின்றன அங்கிருந்து பெற்றோர்கள் வாங்கப்படுகின்றன எல்லாமே செய்யப்படுதா இல்லையா உண்மையிலே வகாபிசம் மோசமான கொள்கையாக இருந்தால் அதை அங்கிருந்து தகர்த்திருக்க வேண்டும் என்ன செய்திருக்கின்றது வகாபிசம் யாராவது அந்த நாட்டுக்கு எதிராக போராடியவர்கள் அந்த நாட்டிற்கு எதிராக நடந்தவர்களை கூட மன்னித்த ஏராளமான சூழல்களை பார்க்கின்றோமே வகாபிச கொள்கைக்கு எதிராக இருக்கக்கூடிய பரேல்வி கொள்கை உடையவர்களை எல்லாம் மன்னித்து அனுப்பிய ஏராளமான நிகழ்வுகளை பார்க்கின்றோம் எந்த நேரத்திலும் இந்த நாட்டிலே ஒரு முஸ்லீம்களுக்கு முஸ்லீம்களுக்கு மத்தியில எந்த விதமான சண்டையும் வந்துவிடக் கூடாது என்ற ஒரு யதார்த்தமான ஒரு நிலையை கொண்டிருக்கக்கூடிய கொள்கை அல்லவா அவர்கள் இன்றைக்கு நடைமுறைப்படுத்துறாங்க இந்த கொள்கையினுடைய எந்த கோட்பாடாவது அல்லாஹ் மற்றும் அல்லாஹுடைய ரசூல் சொல்லிய யதார்த்தமான இந்த கொள்கையினுடைய எந்த கோட்பாடாவது மனித குலத்திற்கு எதிரான ஒரு கோட்பாடை காட்ட முடியுமா 
எந்த ஒரு கோட்பாடையும் காட்ட முடியாது எந்த ஒரு சொல்லையும் காட்ட முடியாது தனிப்பட்ட முறையில் வகாவிசத்திற்கு என்ற எந்த ஒரு கொள்கையும் கிடையாது குரானையும் ஹதீசையும் மக்கள் தெளிவான முறையிலே புரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்பது மட்டுமே கொள்கை தவிர வேறு எந்த கொள்கையும் கிடையாது அந்த கொள்கை சொல்லக்கூடிய போதிலே என்ன அந்த கொள்கை சொல்லக்கூடிய உபதேசம் என்ன எந்த விதத்திலும் நீங்கள் இருஹாப் என்று சொல்லப்படக்கூடிய தீவிரவாத செயல்களிலே தீவிரவாதத்திற்கான ஒரு நிலையை நீங்கள் கையாளாதீர்கள் என்பதை மிக தெளிவாக சொல்லி காட்டக்கூடிய கொள்கை தான் இந்த குரான் சொன்னா என்ற அடிப்படை கொள்கை இதை வகாபிசம் என்று சொன்னாலும் சொல்லிக் கொள்ளலாம் அநியாயம் நடந்து விட்டது என்று சொன்னால் யார் குற்றவாளிகளோ அவர்கள் குற்றவாளிகளாக பார்க்கப்பட வேண்டும் நியூசிலாந்து தாக்குதலிலே கிறிஸ்தவர்கள் செய்தார்கள் என்றால் ஒட்டுமொத்தமாக கிறிஸ்தவ சமுதாயத்தையும் குற்றவாளியாக ஆக்கப்படும் என்றார்களா என்றால் கிடையாது நக்சலைட்டுகள் செய்தார்கள் என்றால் ஒட்டுமொத்தமான இந்துக்களும் குற்றவாளிகளாக ஆக்கப்படுவது கிடையாது சிங்களவர்கள் செய்தார்கள் என்றால் ஒட்டுமொத்தத்துக்கான புத்த மதம் குற்றவாளியாக ஆக்கப்படுவது கிடையாது ஆனால் இஸ்லாமிய பெயரால் ஒரு முஸ்லீம் செய்தால் மட்டும் ஒட்டுமொத்த மார்க்கமும் குற்றவாளியாக ஆக்கப்படுவதை தான் நாம் பார்த்து கொண்டிருக்கிறோம் இந்த சமூகத்திற்குரிய ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு அவலம் என்ன தெரியுமாங்க ஒவ்வொரு மூணு மாசத்திற்கும் ஆறு மாசத்திற்கும் ஒரு முறை நாங்கள் எல்லாம் சமாதானத்தை விரும்புவர்கள் சமாதானத்தை விரும்புவர்கள் என்பதை கூவி கூவி சொல்ல வேண்டிய ஒரு அவலத்திற்கு நாம் ஆட்பட்டிருக்கிறோம் எந்த இறை தூதருடைய உபதேசமாவது எந்த இறை தூதருடைய உபதேசமாவது மக்களுக்கு எதிராக தூண்டுதலுக்கான உபதேசமாக இருந்திருக்கின்றதா ஏதாவது ஒன்றை சொல்ல முடியுமா திருமறை குரானில இறைவன் பல்வேறு இடங்களிலே சொல்கின்றான் எல்லா தூதர்களும் மக்களிடையே வந்தார்கள் சத்தியத்தை சொன்னார்கள் அந்த சத்தியத்தை சொல்லும் போது சொல்வார்கள் வானலக்கும் அமீன் நாங்கள் யார் உங்களிடையே சீர்திருத்தத்தை நாடுபவர்கள் உங்களுடைய நலன் நாடுபவர்கள் உங்களுக்கு நம்பிக்கையாளர்களாக இருப்போமே தவிர உங்களுடைய நம்பிக்கைக்கு எதிராக நாங்கள் நடப்பவர்கள் அல்ல என்று எல்லா இறை தூதர்களும் சொன்னார்கள் குரானிய செய்தி ஒரு முஸ்லிமுடைய செய்தி அல்ல குரானுடைய செய்தி இன் உரிது இல்ல இஸ்லாஹ் அல்லாஹ் குரான் சொல்லி காட்டு எங்களுடைய வேலை என்ன எங்களால் இயன்ற வரை சமூகத்திலே சீர்திருத்தத்தை ஏற்படுத்துவதை தவிர வேறு எந்த வேலையும் எங்களுக்கு கிடையாது எங்களை பொறுத்தவரை சமூகத்திலே சீர்திருத்தத்தை ஏற்படுத்துவது மார்க்கம் என்று சொன்னாலே அத்தீனு அன் நசீஹா பிறர் நலம் நாடுவதுதான் இஸ்லாம் முஸ்லிம்களுடைய நலனை மட்டும் நாடுவதில்லை இஸ்லாம் பிறர் நலனையும் சேர்த்து நாடுவதுதான் இஸ்லாம் அதைத்தான் இறை தூதர் செய்தார்கள் அதைத்தான் அதற்கு பிறகு வந்தவர்கள் செய்தார்கள் யாரோ ஒரு சிலர் செய்வதன் காரணமாக ஒட்டுமொத்த சமூகத்தையும் குற்றச்சாட்டுக்கு உள்ளாக்குவது என்பது மிகப்பெரிய ஒரு பயங்கரவாதம் அதுதான் மிகப்பெரிய பயங்கரவாதம் கிறிஸ்தவத்தை எப்படி சொல்கின்றீர்களா யூத குணத்தை எப்படி சொல்கின்றார்களா மற்ற மற்ற மக்களை எப்படி சொல்கின்றார்களா ஆனால் இஸ்லாம் மட்டுமே ஒட்டுமொத்தமான பயங்கரவாதத்திற்கும் சொந்தக்கார ஒரு கொள்கையாகவே சொல்லப்படுகின்றது எவ்வளவு அழகான உபதேசம் யாரையாவது ஜிஹாது என்றால் என்னவென்றே புரிந்து கொள்ளாத சில தற்குறிகள் செய்ததின் காரணமாக ஒட்டுமொத்த சமூகத்திற்குமான ஒரு அவனத்தை நாம் பார்த்து கொண்டிருக்கின்றோம் ஜிஹாது என்றால் என்ன ஜிஹாதும் தீவிரவாதம் ஒன்றா போர் என்றால் என்ன போரும் தீவிரவாதம் ஒன்றா நேருக்கு நேராக சந்திப்பதுதான் போர் நேருக்கு நேராக சந்திப்பதுதான் போரை தவிர மக்களுக்கு உள்ள ஊருக்குள்ளே வாழக்கூடிய மக்களுக்கு எந்த விதமான பாதிப்பும் வராமல் நேருக்கு நேராக சந்திப்பதுதான் போர் அந்த போர் பிரகணத்தை யார் செய்வது ஒரு தனி குழுவா தனி ஒரு நபரா தனி ஒரு பத்து பேர் செய்து செய்கிறதா இல்லை என்கிறது இஸ்லாம் யாரோ ஒரு பத்து பேர் சேர்ந்து நாங்கள் இந்த நாட்டுக்கு எதிராக இவர்களுக்கு எதிராக போராடுகின்றோம் என்று சொன்னால் அதோடு இஸ்லாத்தை சேர்த்து பார்ப்பதா அதற்கும் இஸ்லாத்திற்கும் எந்த விதமான சம்பந்தம் கிடையாது அடுத்தவர்களோடு மிகவும் நல்லிணக்கமாக வாழுங்கள் என்ற ஒரு போதனை சொல்கின்றது இஸ்லாம் உன்னை கொல்ல ஒருவனிடத்தில் நீ அவனிடத்தில் அவனை புறக்கணித்து செல் என்று தான் சொல்கின்றதை தவிர அவனை மீண்டும் கொல் என்று கூட சொல்லல இஸ்லாம் ரெண்டு விதமாக பிரிக்குது இஸ்லாம் 
அல்லாஹுவாடைய மார்க்கத்தை ஏற்றுக்கொள்ளாத இரண்டு சாரார்கள் உண்டு இஸ்லாம் சொல்லி காட்டுகின்றன ஒன்று உங்களிடையே நல்லபடியாக நடப்பவர்கள் இன்னொன்று உங்களுக்கு எதிராக இருப்பவர்கள் ரெண்டு பேரை பத்தி சொல்லுது ரெண்டு பேர்கிட்ட எப்படி நடந்துக்கணும் யார் உங்கள்கிட்ட சுமூகமாக இருக்கிறாங்களோ உங்களோடு நல்லபடியாக செல்கின்றார்களோ அவர்களோடு நீங்களும் நல்லபடியாக செல்லுங்க அவருடைய விஷயத்தில் மிக நீதமாக நடந்து கொள்ளுங்கள் அல்லாஹ் ரபுல் ஆலமின் திருமறை குரான்ல அறுபதாவது அத்தியாயத்தினுடைய எட்டாவது வசனத்தில் சொல்லி காட்டுகின்றான் இந்த மார்க்கத்துடைய விஷயத்துல உங்கள்கிட்ட எந்த விதமான சண்டையும் விடாம இருக்காங்களா இல்லையா வலம் யுகரிஜோக்கும் இந்தியாரிக்கும் உங்களுடைய வீடுகளை விட்டு உங்களை வெளியேற்றாம இருக்காங்களா இல்லையா அவர்களிடத்தில் நீங்கள் நல்ல முறையாக நடந்து கொள்ளுங்கள் அந்தபூகும் அவர்களுக்கு நீங்கள் நலம் நாடுங்கள் அவருடைய விஷயத்தில் நீங்கள் நீதமாக நடந்து கொள்ளுங்கள் நிச்சயமாக அல்லாஹ் நீதம் செலுத்துவோர்களை விரும்புகின்றான் என்று திருமலை குரான் சொல்லி காட்டுகின்றது இன்னமா என் ஹாக்குமுல்லா அல்லாஹ் உங்களை தடுக்கிறான் என்ன தடுக்கிறான் தெரியுமா உங்கள்கிட்ட யாராவது விரோதம் கொள்கின்றார்கள் என்றால் உங்கள்கிட்ட சண்டை இடுறாங்க அப்படின்னா உங்களை நாட்டை விட்டு ஊரை விட்டு அனுப்புங்கன்னு சொல்றாங்க அப்படின்னா அவங்கள்ட்ட போய் சண்டை போடுங்கன்னு கூட சொல்லல அவங்கள நீங்க அடிங்கன்னு சொல்லுதா திருமறை குரானுடைய அறுபதாவது அத்தியாயத்தினுடைய ஒன்பதாவது வசனம் திருமறை குரானுடைய அறுபதாவது அத்தியாயத்தினுடைய ஒன்பதாவது வசனத்தில் அல்லாஹ் ரபுல் ஆலமின் சொல்லி காட்டுகின்றான் இன்னமா என் ஹாக்குமுல்லா உங்கள்ட்ட ரொம்ப குரோதம் பாராட்டுறாங்களா உங்களை சண்டை போடுறதே வேலையா வச்சிருக்கிறாங்களா உங்களை எப்போது என்ன செய்யறாங்க உங்களை உங்க ஊரை விட்டும் நாட்டை விட்டும் விரட்டும் நினைக்கிறாங்களா அவர்கள்ட்ட என்ன செய்யுங்க நீங்கள் நட்பு கொள்ளாதீங்கன்னு சொல்லுது அவ்வளவுதான் நட்பு கொள்ளாதீங்க அவங்கள போய் அடிங்கன்னு சொல்லுதா இல்லையே அங்க கூட அப்படி சொல்லலையங்க எவ்வளவு தெளிவாக சொல்லி காட்டுகின்றது யார் உங்களிடையே சண்டையிடுகின்றார்களோ காத்தலுக்கும் பித்தீன் நீங்கள் இந்த இஸ்லாமியத்தில் இருக்கிறனால இந்த மார்க்கத்தில் இருக்கனால முஸ்லீம் மீது உள்ள வெறுப்பின் காரணமாக உங்கள்கிட்ட சண்டை போடுறாங்க உங்களை வீட்டை விட்டு வெளியே அனுப்பணும் நினைக்கிறாங்க உங்களை ஊரை விட்டு அனுப்பணும்னு நினைக்கிறாங்க வெளியேற்றுவதிலேயே உதவி செய்யறாங்களே ஒருவருக்குருவர் மாறி மாறி உதவி செய்யறாங்களே அவர்கள்ட்ட நட்பு கொள்ளாதீங்க அவங்க செய்யற மாதிரி நீ போய் அவங்கள அடி அவன் வீட்டை போய் நீ நொறுக்கு அவன் இடத்துல போய் நீ குண்டு வை அப்படின்னா சொல்லுதா அவன்ட்ட நட்பு கொள்ளாது நீ ஒதுங்கி இருந்துக்கோ அவனதான் நீ ஒதுங்கி இருந்துக்கோ உன்னிடம் விரோதம் காட்டு போனிடத்தில் கூட நீ ஒதுங்கி இருந்து கொள் என்கிற ஒரு அழகான ஒரு போதனையை தான் இஸ்லாம் செய்தே தவிர அவனை போய் அடி கொல்லி அவன் மேல பாம போடு நீ உன் பாம கட்டிட்டு போய் சாவனு சொல்லலைய தற்கொலை என்பது இஸ்லாத்தில் தடை செய்யப்பட்ட மிகப்பெரிய ஒரு மாபதிக பாவம் நிரந்தர நரகத்திற்குரிய ஒரு பாவம் அது அல்லாஹுடைய தூதர் சொன்னாங்க நிரந்தர நரகம் அது மட்டுமல்ல எப்படி தற்கொலை செய்து கொண்டானோ அதே போல தண்டனை நிரந்தரமாக நாளை மறுமை நாளில் தரப்பட்டு கொண்டே இருக்கும் நிரந்தர நரகம்ட்டாங்க வெற்றி பெறவே முடியாது குஃபுர் ஒருவன் தற்கொலை செய்து கொள்வது என்பது குஃபுர் அதோடு சேர்த்து அநியாயமாக பிற உயிரை கொள்கின்றார் என்றால் அது மிகப்பெரிய ஒரு குஃபுர் எந்த அளவுக்கு இஸ்லாம் சொல்றது மற்றவர்களோடு வியாபாரம் செய்யுங்க மற்றவர்களோடு இணக்கமா போங்க எந்த நினைச்சிலும் வெறுத்து போயிடாதீங்க மற்றவர்கள் இறைமறுப்பாளர்கள் அல்லாவுக்கு இணைவை போகல் வியாபாரம் செய்தார் அவர்களோடு சேர்ந்து வியாபாரம் செய்யுங்க எல்லாமே செய்யுங்கன்னு சொல்லுது இஸ்லாம் யாரோட செய்யாத யாரோடு பேசாத யாரோட விட்டு ஒரு வீடியோ பரப்பிட்டு இருக்காங்களே பார்க்கிறவனா விட்டு இறை மறுப்பாங்களா விட்டு அப்படிலாம் எங்கேயுமே சொல்லலையே இஸ்லாமிய வரலாறு நீங்க எடுத்து பாருங்க இருபத்தி மூன்று ஆண்டு கால நபி சொல்லாஹ் அலைவசலமுடைய ஆட்சி அதிகாரம் அதுக்கப்புறம் இரண்டு ஆண்டுகள் அபுபக்க சித்திகள் அல்லாருடைய ஆட்சி காலம் பத்து ஆண்டுகள் உமர் அதி அல்லாருடைய ஆட்சி காலம் பனிரெண்டு ஆண்டுகள் உஸ்மான் நதி அல்லாருடைய ஆட்சி காலம் அதற்கு பிறகு ஐந்து ஆண்டுகள் அலி நதி அல்லாருடைய ஆட்சி காலம் இப்படிப்பட்ட இந்த காலகட்டங்கள்ல அங்க என்ன முஸ்லீம்கள் மட்டுமா வாழ்ந்தாங்க முஸ்லிம்களை தவிர யாருமே இல்லையா எங்காவது இது போன்ற சூழல்கள் நடந்ததா யார் உங்களோடு ஒப்பந்தம் பண்ணி இருக்கின்றார்களோ அவர்களை நீங்கள் அநியாயமான முறையில் கொண்டீர்கள் என்றால் ஒரு இஸ்லாமிய நாடு இருக்குங்க இஸ்லாமிய நாட்டில் இஸ்லாமிய ஆட்சி அதிகாரத்துக்கு உட்பட்ட ஒரு நாடு 
அந்த நாட்டில் வாழக்கூடிய மற்றவர்களை அநியாயமாக கொள்ளக்கூடாது என்ற ஒரு கட்டளையை சொல்லி காட்டுகின்றது இஸ்லாம் இஸ்லாமிய நாட்டை மட்டும் சொல்லு மற்ற நாடு உனக்கு இஸ்லாமிய நாட்டில் இஸ்லாமிய ஆட்சி இருக்குமா இல்லையா அங்க கூட இதை செய்யக்கூடாது நீ அங்க நீ செய்யலாமா உன்னோட ஒப்பந்தம் போட்டு உன்னோட தொழில் செய்ய உன்னோடு ஒருவர் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கின்றார் என்றால் அவரை கொள்வது என்பது இஸ்லாமிய ரீதியிலான குற்றம் இஸ்லாம் தண்டனை தருமே அப்படிப்பட்ட குற்றத்திற்குரியது அவன் மரணிக்கும் போது முஸ்லீமாக மரணிக்க முடியாது அவன் இறை மறுப்பாளனாக மரணிப்பான் என்ற ஒரு அடிப்படை கொள்கையை சொல்லி காட்டுகின்றது இஸ்லாம் நீ முஸ்லீமே இல்லைங்கிறது அப்படி செஞ்சா நீ முஸ்லீமா முஸ்லீம் கிடையாது அப்படி சொல்லி இருக்க ஒரு ஆட்சி அதிகாரமே இல்லாத நாட்டில் நீங்களும் பத்தோடு பதினொன்னாக வாழ்ந்து கொண்டிருக்கக்கூடிய ஒரு நாட்டில் எப்படி செய்ய முடியும் உனக்கு யார் அதிகாரம் கொடுத்தா ஒருவருக்கொருவர் தீமையை தடுப்பதில் உதவிகரமாக இருக்க வேண்டும் என்ற ஒரு போதனை சொல்லி காட்டுகின்றது திருமறை குரான் திருமறை குரானுடைய இருபத்தி ரெண்டாவது அத்தியாயத்தினுடைய நாற்பதாவது வசனத்தில் அல்லாஹ சொல்லி காட்டுகின்றான் மக்களை ஒரு சிலரை கொண்டு சிலரை தடுக்கவில்லை என்றால் ஒரு சிலரை கொண்டு சிலரை தடுக்கவில்லை என்றால் யூத வழிபாட்டு தலங்கள் கிறிஸ்தவ வழிபாட்டு தலங்கள் அல்லாஹாவை அதிகமாக நினைவு கூறக்கூடிய பள்ளிவாசல்கள் எல்லாம் தகர்க்கப்பட்டிருக்குங்கிற அல்லாஹ் ரபுல் ஆலமி அப்ப அது தகர்க்கப்படாமல் பாதுகாக்க வேண்டிய கடமை இருக்குன்னு சொல்லுதா இல்லையா தகர்க்கப்படாம பாதுகாக்கிறோம் ஒரு அடிப்படை சொல்லி காட்டுகின்றது அதற்கு தான் சில பேரை நான் வச்சிருக்கிறேன் தடுக்கக்கூடியவர்களாக சில பேரை வச்சிருக்கிறேன் அவங்க என்ன செய்யணும் இது போன்ற கொடூரங்கள் நடக்காமல் தடுக்க வேண்டும் என்று அல்லாஹ் சொல்றான் அப்படின்னா எவ்வளவு பெரிய ஒரு போதனை இஸ்லாம் சொல்லி காட்டுகின்றது இஸ்லாமிய ஆட்சி அதிகாரங்கள் உள்ள நாடுகள்ல எதுவுமே இல்லையா இது போன்ற கோயில்கள் இல்லையா தேவாலயங்கள் இல்லையா என்ன இருக்குது ஏன் அதெல்லாம் இடிக்கப்படல வகாபிசம் பேசக்கூடிய நாடுகளில் கூட இடிக்கப்படாமல் இருக்க ஏன் இறைவன் அதைத்தான் அங்க சொல்றான் செய்யக்கூடாதுங்கிறான் அப்படி எல்லாம் செஞ்சிடாதீங்க மக்களில் சிலரை சிலர் வைத்திருப்பது எதுக்காக சிலரை சிலரை கொண்டு தடுக்காவிடை இதெல்லாம் தகர்க்கப்பட்டிருக்கும் அப்படிப்பட்ட சிலரை வச்சிருக்கிறோம் அதனால்தான் இவைகள் எல்லாம் பாதுகாக்கப்படுகின்றன பாதுகாக்கப்பட வேண்டியவைகள் என்று ஜல்லா ஹுத்தால சொல்லி காட்டு அப்ப தேவாலயங்கள் பாதுகாக்கப்பட வேண்டும் யூத வணக்க ஸ்தலங்கள் பாதுகாக்கப்பட வேண்டும் என்றெல்லாம் பள்ளிவாசல்கள் பாதுகாக்கப்பட வேண்டும் என்றெல்லாம் அல்லாக சொல்றான் பள்ளிவாசல கடைசியா தான் சொல்ற அதுக்கு முன்னால தேவாலயங்களையும் யூத கோயில்களையும் பத்தி அல்லாஹ் சொல்லி காட்டுற அதையெல்லாம் தடுக்கணும் இந்த மாதிரி நடந்துடக்கூடாது அப்படி சொல்ற ஒரு போதனையா இவ்வளவு பெரிய அநியாயத்தை செய்ய சொல்லும் போர்க்களத்திலும் நியாய தர்மத்தை பேணாத உலக நாடுகளுக்கு மத்தியில் இஸ்லாம் இருந்து கொண்டிருக்கின்றது போர்க்களத்தில் எந்த விதமான நியாய தர்மம் பார்க்கப்படாத காலகட்டங்கள் இது குழந்தைகள் மீதும் குடும்பத்தார் மீதும் குண்டுகளை பொழிந்து விட்டு தெரியாமல் நடந்து விட்டது என்று சொல்லக்கூடிய காலகட்டத்தில் இருக்கிறோம் அதிகமான குண்டுகள் யார் மீது விழுந்திருக்கின்றது என்றால் இஸ்லாமிய சிறார்கள் மீது விழுந்திருக்கின்றது அன்னைக்கு யாருமே யூத பயங்கரவாதத்தை பத்தி பேசுறது இல்லை ஒட்டுமொத்த யூதர்களையும் பயங்கரவாதியாக காட்டுவதில்லை ஏன் பயங்கரவாதத்தை செய்தவர்களை கூட பயங்கரவாதியாக சொல்ல மாட்டார்கள் ஆனால் எதற்குமே சம்மதம் இல்லாமல் அமைதியாக இருக்கக்கூடியவர்கள் தான் பயங்கரவாதிகளாக காட்டப்படுகின்றார்கள் அல்லாஹுடைய தூதர் சல்லாஹு அலை வசன்னமுகள் கட்டளை போடுகின்றார்கள் உபரதி அல்லான சொல்லி விடுறாங்க அல்லாஹுடைய தூதர் சொல்லி விடுறாங்க போர் காலங்களில் எப்படி இருக்கிறோம் ஒவ்வொரு போருக்கு போறதுக்கு முன்னால் உபதேசம் நடக்குங்க போர் என்பது இஸ்லாமிய போர்கள் என்பது என்னது வலி இயக்க போயில சண்டை போடல வலி இயக்க போய் சண்டை போடல போர் வரும் அந்த போர் என்பது மக்கள் இல்லாத இடத்தில் வெளியில ஊருக்கு வெளியே தான் நடக்கும் ஊர்ல இருக்க மக்களுக்கு பாதிப்பு வந்துடக்கூடாது அப்ப போர் நடக்கிற ஒவ்வொரு போருக்கு முன்னால் நபிசல்லாசன் உபதேசம் செய்வாங்க அந்த உபதேசத்தில் பெரும்பாலும் சொல்லக்கூடிய உபதேசம் என்ன தெரியுமா குழந்தைகளை கொண்டு விடாதீர்கள் பெண்களை கொண்டு விடார்கள் போரில் ஆண்களை ஆக்ரோஷம் ஊட்டக்கூடிய பெண்கள் வந்தாலும் அவர்களை கொள்ளாதீர்கள் மதகுருமார்களை கொள்ளக்கூடாது மதகுருமார்களை கொள்ளக்கூடாது 
யார் போருடைய காலத்திலே தூதராக வராரோ அவர் ஒண்ணுமே செய்யக்கூடாது போர் நடப்பதற்கு முன்னால் தேவைக்காக இந்த சைடு வர்றவங்களை கூட ஒண்ணு செய்யக்கூடாது பதில் போர் கிணத்தில் இரண்டு சிறுவர்கள் மக்கள் இஸ்லாமிய மக்கள் வாழக்கூடிய பகுதியில் தண்ணீர் எடுக்க வந்த நேரத்தில் சில சகாபாக்கள் அவங்க அடிக்க போனாங்க அடிச்சாங்க அல்லாஹுடைய தூதர் தடுத்தாங்க ஏன் அடிக்கிறீங்க ஏன் அடிக்கிறீங்க அவர்கள் பொய் சொல்லும் போது அமைதியாக இருந்து விட்டீர்கள் உண்மை சொல்லும் போது அடிக்கின்றீர்களா என்று சகாபாக்களை கண்டிச்சதை பார்க்கிறோமா இல்லையா வந்தவங்க நிம்மதியா தண்ணி எடுத்துட்டு போறதுக்கு வழிவகை செஞ்சு கொடுத்தாங்க அல்லாஹுடைய தூதர் உண்மையிலேயே இது வந்து மோசமான மார்க்கம் என்றால் எப்ப பார்த்தா என்னப்பா அமைதி மார்க்கம் இஸ்லாம் மார்க்கம் ஏண்டா பொய் சொல்றீங்க அப்படின்னு தான் இன்னைக்கு கமாண்டுகளை பார்க்கிறோம் கமாண்ட் வருது என்ன நீங்க பாடி இப்படி சொல்லிக்கிட்டே இருக்கிறீங்களே என்ன அமைதியின் மார்க்கம் இது ஆனால் உண்மையிலேயே போர்க்களத்தில் கூட அமைதியும் சாதத்தையும் போதித்த மார்க்கம் இஸ்லாம் யார் எதிர்க்கு எதிராக நின்று சண்டை இடுகின்றார் அவர்கிட்ட மட்டும்தான் சண்டை ஓரமாக ஒதுங்கி நிற்கக்கூடிய குழந்தைகளையோ பெண்களையோ மத குருமார்களையோ வயோதிகர்களையோ ஒன்றுமே நீங்க செய்யக்கூடாது ஒவ்வொரு போர்லையும் இதை சொல்லுவாங்க ஒவ்வொரு போரிலும் இது சொல்லப்படும் ஆனா போரே இல்லாத காலகட்டத்தில் அதுக்கான எந்த விதமான அதிகாரம் இல்லாமல் யாராவது செய்தால் அதற்கும் இஸ்லாத்துக்கு எந்த சம்பந்தம் இல்லை எப்படி நீங்கள் நக்சலைட்டுகளை தனியாக பார்க்கின்றீர்களோ மற்றவர்களை தனியாக பார்க்கின்றீர்கள் அதே போன்று இவர்களையும் தனியாக தனிப்பட்ட ஒரு நபராக தனிப்பட்ட ஒரு குழுவாகத்தான் பார்க்க வேண்டுமே தவிர அதை இஸ்லாத்தோடு சேர்த்து பார்ப்பது என்பது உங்களுடைய அறியாமை இஸ்லாத்திற்கும் அதற்கும் எந்த விதமான சம்பந்தம் கிடையாது யார் அப்படி செய்கின்றார்களோ அவர்களை என்ன செய்ய வேண்டும் என்ற ஒரு கட்டளை இறைவன் திருமறை குரான்ல ஐந்தாவது அத்தியாயத்தினுடைய முப்பத்தி மூன்றாவது வசனத்தில் மிக தெளிவாக சொல்லி காட்டுகின்றான் இறைவன் சொல்லும் போது சொல்றான் போரிடுகின்றார்களோ மேலும் பூமியில் கழகம் விளைவிக்க தீவிரமாக முயற்சி செய்கின்றார்களோ பூமியில் பூமியில் கலகம் விளைப்பதற்காக யார் தீவிரமாக முயற்சி செய்கின்றார்களோ அவர்களுக்குரிய தண்டனை என்ன தெரியுமா அவர்களுக்கு என்ன தண்டனை அவங்களை பிடிச்சி வச்சு விசாரிக்கிறதா விசாரிச்சு வெளியே விடுறதா இல்ல இஸ்லாம் சொல்லி காட்டுகின்றது பூமியில் மிகப்பெரிய ஒரு கலகம் விளைவிப்பதற்கான எல்லா முயற்சியும் எடுத்தார்கள் என்றால் அவர்களை பொறுத்தவரை யுகத்தலு அவரை கொன்று அவனை குன்று அவனால் மிகப்பெரிய கலகம் ஏற்பட்டதா கலகம் ஏற்பட்டுச்சா அவனை உயிரோட வைக்காத கொன்று இல்லையா அவனை தூக்கில் ஏற்று இல்லைன்னா அவன் என்ன செய்ய அவனை தூக்கில் ஏற்றி விடு அவ் அல்லது ஐதீகும் அருஜுலுகும் மின் ஹிலாபின் மாறுகால் மாறுகை வாங்கிரு இதெல்லாம் செய்யணும் இதெல்லாம் செய்யணும் நீங்க சொல்ற மாதிரியே இதில் குற்றவாளிகள் முஸ்லிம்களாக இருந்தால் அவர்கள் தான் மிகப்பெரிய கழகத்தை ஏற்படுத்தி இருந்தால் அதற்கான தண்டனையை இஸ்லாம் சொல்வது போல் கொடுங்க அதை கொடுத்தாகணும் என்ன செய்யணும் கொன்றுங்க அல்லது தூக்கில ஏற்றுங்க அல்லது மாறுகால் மாறுகை வாங்கிருங்க அல்லது பூமியை விட்டே நாடு கடத்திருங்க பூமியை விட்டே நாடு கடத்தி விடுங்கள் இது அவர்களுக்கு உலகத்தில் தரக்கூடிய இழிவு இது உலகத்தில் அவர்களுக்கு தண்டனை தரக்கூடிய தண்டனை வலகும் பில் ஆகிரத்தி அதாபுனாலையும் இதோட முடியாது நாளை மறுமையில் இறைவனுடைய சிம்மாச இறைவனுடைய அந்த தீர்ப்பு நாளிலும் மிகப்பெரிய ஒரு வேதனை இருக்கின்றது என்பதை அல்லாஹ் ரபுல் ஆலமின் திருமறை குரான்ல சொல்லி காட்டுகின்றான் ஆக அன்பானவர்களே நாம் விளங்க வேண்டிய சொல்ல வேண்டிய மக்களுக்கு போதிக்க வேண்டிய மிக முக்கியமான விஷயம் என்ன இஸ்லாம் என்பது என்ன இஸ்லாம் என்பது பிற நலன் நாடி மக்களுக்கு இயன்றவரை நலனை நாடக்கூடிய ஒரு சிறந்த மார்க்கமே தவிர மக்களை அநியாயமான முறையில் அக்கரமான முறையில் மிகவும் மோசமான முறையில் ஜீரணிக்காத முறையில் ஜீரணிக்க முடியாத நிலையில் கொலை செய்யக்கூடிய ஒரு மார்க்கம் அல்ல எந்த நிலையிலும் அதை போதிக்கவில்லை அதை யாரும் கடைபிடிக்கவில்லை அப்படிப்பட்ட ஒரு உயர்வான ஒரு கொள்கையை மட்டுமே இஸ்லாம் சொல்லி காட்டுகின்றது இந்த உயர்வான கொள்கையில் இருப்பதை பொறுத்தவரை நாம் இது போன்ற சூழல்களுக்கெல்லாம் கவலைப்பட வேண்டியது 
கிடையாது அல்லாஹ் உதவி செய்வான் இதற்கு பின்னால் எவர்கள் இருக்கின்றார்களோ இதற்கு பின்னால் எந்த சூழ்ச்சிக்காரர்கள் இருக்கின்றார்களோ அந்த சூழ்ச்சிக்காரருடைய சூழ்ச்சிகள் எல்லாம் முறியடிக்கப்பட்டு யார் குற்றவாளிகளோ யார் அநியாயக்காரர்களோ அவர்கள் முழுமையாக தண்டிக்கப்படுவார்கள் பாதிக்கப்பட்டவர்களுக்கு அல்லாஹ் ரபுல் ஆலமீன் நல்ல பொறுமையும் ஆறுதலும் வழங்க வேண்டும் அல்லாஹ் ரபுல் ஆலமி இந்த மார்க்கம் என்னதான் இது போன்ற குற்றச்சாட்டுகளுக்கு ஆளப்பட்டாலும் கண்டிப்பாக இந்த மார்க்கம் உயர்ந்து நிற்கக்கூடிய அல்லாஹுடைய சத்தியம் அப்படிப்பட்ட சத்தியத்திலே அல்லாஹ் வைத்திருக்கின்றான் அதனால் எந்த விதமான கவலையும் பட தேவையில்லை அல்லாஹுடைய உயர்ந்த ஜோதியை நம்மால் இயன்றவரை சரியான முறையில் கொண்டு சேர்க்கக்கூடிய நல்ல மக்களாக அல்லாஹ் ரபுல் ஆலமின் உங்களை வன்னிமாக்கில் புரிவானாக வாஹ்ரத் அவானான் அலமது இல்லாஹி ரபில் ஆலமீன் அலமது இல்லாஹி ரபில் ஆலமீன் வசலாத்து வசலாமு அலா ரசூல் அமீன் முகமது வஹாலிஹி வஹபி அஜ்மாபாத் அன்பானவர்களே அல்லாஹுடைய தூதர் சல்லாஹ் உரை வசல்லம் அவர்கள் முஸ்லீமில் பதிவு செய்யப்பட்டிருக்கக்கூடிய ஒரு செய்தி போர்க்களத்திலே எப்படி நடந்து கொள்ள வேண்டும் என்று ஒரு செய்தியை சொல்கிறாங்க போருக்கு போய் போர் நடந்துட்டு இருக்கும் போது எப்படி நடந்துக்கணும் அப்போ நபி சல்லாஹாசன் சொன்னாங்க மக்களுக்கு உபதேசம் செய்கிறாங்க உபதேசம் செய்யும் போது அல்லாவை பற்றி இறையச்சத்தை பற்றி உபதேசம் செய்கிறாங்க உபதேசம் செய்துட்டு சொல்கிறாங்க அல்லாஹுடைய பெயரால் நீங்கள் போரில் கலந்து கொள்ளுங்கள் யார் போரில் உங்களிடத்தில் சண்டையிடுகின்றார்களோ அவரிடத்தில் சண்டையிடுங்கள் ஆனால் அந்த போரில் நீங்கள் வரம்பு மீறி விடாதீர்கள் அந்த போரில் உடல்களை உருக்குலைத்து விடாதீர்கள் போர் நடக்குது சண்டை போடுறாங்க ஒருத்தரை வெட்டுறாரு அவர் இறந்து போயிடணும் அதோடு விட்டுடணும் அவருடைய இணைசை வெறியை காட்டி என்ன செய்யக்கூடாது அவருடைய உடலை உருக்குலைக்க கூடாது ஒலா துமஸ்திலோ அப்படிங்கிறாங்க நீங்கள் உருக்குலைக்காதீங்க அப்படிங்கிற ஒரு செய்தியும் அல்லாஹுடைய தூதர் சொல்றாங்க போர் என்பது வெறுப்பின் அடிப்படையில் இல்லை ஒரு நாட்டை ஒருத்தர் தாக்க வராரு அல்லது ஒரு ஊரை ஒருத்தர் தாக்க வராருனா தற்காப்புக்காக நடைபெறக்கூடிய போர் அப்படிதான் இஸ்லாமிய போர்கள் பெரும்பால் நடந்துச்சு பதிமூன்று ஆண்டு கால மக்கள் இருந்தாங்க உண்மையிலேயே இஸ்லாமியர்களை வெறியூட்டி தான் நடத்த வேண்டும் என்று சொன்னால் எப்பயோ பதிமூணு வருஷத்துக்கு நடத்திருப்போம் அந்த மாதிரி எதுவுமே செய்யலையே நடந்த போர்கள் எல்லாம் பெரும்பாலும் நடந்த போர்கள் என்பது எதற்காக நடந்தது தற்காப்புக்காக வருவோர்களை தடுப்பதற்கான போர் அந்த போர்ல கூட நீங்க எப்படி நடந்துக்கணும் வலா துமஸ்திலும் உடல்களை உருக்குலைத்து விடாதீர்கள் இஸ்லாமியர்கள் உருக்குலைக்கப்பட்டாங்க உகது போர்ல ஹம்சா ஹம்சா ரதி அல்லாங்களும் உருக்குலைக்கப்பட்டாங்க உருக்குலைத்ததற்கு பதிலாக நீங்கள் உருக்குலைத்து வைங்கன்னு சொன்னாங்களா இல்ல போர்க்களத்துல ஒருத்தரோட சண்டை போடுறீங்க அவர் கொள்ற மாதிரி ஒரு சூழ்நிலை இருந்தா கொண்டீங்கன்னா அதோட விட்டுறணும் அதுக்கு அவருடைய உடம்புகளை எல்லாம் நாசமாக்கி சின்னா பின்னமாக்க கூடாது என்ற ஒரு கட்டளையோடு போருக்கு அனுப்புறாங்க போரில் உள்ள தர்மத்தை பாருங்க போர்ல என்ன தர்மத்தை இஸ்லாம் சொல்லி இருக்கு பாருங்க ஆனா இதெல்லாம் என்ன செய்யறது இல்ல தெரியாமலோ அல்ல தெரிந்தும் சிலரும் என்ன செய்யறாங்க இதையெல்லாம் மறுத்து தவறாக சித்தரிக்கிறாங்க அதை பற்றி நாம் கவலைப்பட வேண்டியதில்லை நம்மை பொறுத்தவரை இந்த மார்க்கம் எப்படிப்பட்டது என்பதை இன்னும் வீரியமாக இந்த மார்க்கத்தை பற்றியான தாவாவுடைய செய்திகளை தாவாவுடைய பணிகளை இன்னும் வீரியமாக எடுத்து சொல்லி அவர்களுக்கு மார்க்கத்தை புரிய வைக்கணும் இல்லை என்ன நடக்குது அப்படின்னா சில சகோதரர்கள் வந்து யாராவது ஒருவர் ரொம்ப மோசமான வார்த்தைகளை கொண்டு மார்க்கத்தை திட்டும் போது நம்மளும் வரம்பு மீறி மோசமாக திட்டக்கூடிய ஒரு சூழ்நிலைகள்லாம் இருக்குது அந்த மாதிரியான எந்த ஒரு நிலையும் நாம் கையாளக்கூடாது அப்படிப்பட்ட ஒரு நிலையை இஸ்லாம் நமக்கு சொல்லித்தரல உனக்கு அநீதம் இழைத்த உனக்கும் நல்லதை செய் என்ற ஒரு அழகான ஒரு போதனை கொண்ட மார்க்கம் இது அவங்க தெரியாம சொல்றாங்க தெரியாம அப்படி சொல்றாங்க அவர்கள் தெரியாமல் சொன்னால் அவர்களுக்கு புரிய வைக்க வேண்டிய ஒரு அவசியம் இருக்கின்றது அல்லாஹுடைய தூதர் செல்லல்லா அலை வசலம் தாய்ஃபுல என்ன பண்ணாங்க தாய்ஃப் மக்கள் அடித்து விரட்டி அந்த நேரத்தில் மனைக்குரிய மனைகளுக்குரிய வானவர்கள் கேட்கிறாங்க கட்டளையிடுங்க இந்த இரண்டு மலைகளுக்கு மத்தியில் தாய்ஃபை அப்படி ஒன்றும் இல்லாம ரத்தம் சொட்ட சொட்ட பிற்பாதங்களிலே ரத்தம் சொட்ட சொட்ட ஒரு சூழல்ல கேட்ட நேரத்தில் அல்லாஹுடைய தூதர் சொன்னார்கள் இவர்கள் அறியாத மக்கள் இவர்கள் அறியாத மக்கள் அறியாமல் செஞ்சிட்டாங்க இவர்களை மன்னிச்சிருவோம் அப்படிங்கிறாங்க நம்பி சிவதாசன் இப்ப அறியாமல் பேசத்தான் செய்வாங்க ஆக்ரோஷத்துல கோபத்துல அவர்கள் மீது அவர்களுக்கு அந்த நடந்த பாதிப்பினுடைய விருப்புகள்ல யாராவது பேசத்தான் செய்வாங்க பேசக்கூடிய நேரத்தில் நானும் அதே போன்று பேசுவது என்பது அழகல்ல 
நான் இந்த மார்க்கத்தை சரியான முறையில் சொல்வதற்கான ஒரு வாய்ப்பாக இதை எடுத்துக்கொண்டு சொல்ல வேண்டிய ஒரு அவசியம் இருக்கின்றது அந்த அவசியத்தை நாம் செய்ய வேண்டும் மீண்டும் மீண்டும் நாம் சொல்ல வேண்டிய விஷயம் என்ன நாங்கள் முஸ்லீம்கள் இஸ்லாமிய அடிப்படை கொள்கை என்பது சீர்திருத்தமை தவிர பிறர் நலம் நாடுவதை தவிர வேறு என்றுமே இல்லை என்பதை திரும்ப திரும்ப சொல்வோம் அல்லாஹ் ரபுல் ஆலமி நமக்கு உதவி புரிவான்